வணக்கம் நண்பர்களே இந்தியனுடைய தடுப்புச்சுவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ராகுல் டிராவிட்டே வந்து வியந்து போன வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இளம் வீரர் தான் கே எல் ராகுல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலகட்டம் பாத்தீங்கன்னா கே எல் ராகுலுக்கு வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு காலகட்டமா வந்து இருந்துச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப தொடர் சொதப்பல் பல ஃபார்ம் அவுட் ஃபார்ம் அவுட்ல வந்து இருந்தாரு பல போட்டிகள் வந்து சொதப்பினாரு இருந்தாலுமே கூட இந்தியனுடைய கேப்டனான விராட் கோலி தொடர்ந்து கே எல் ராகுலுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு பொதுவா எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவனா இருந்தாலும் வந்து இந்த மாதிரி சொதப்பினார் அப்படின்னா முதல் ஆளா விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய இந்தியனுடைய முன்னாள் கேப்டன் தான் கவாஸ்கர் ஆனா அப்படிப்பட்ட கவாஸ்கர் வந்து கே ராகுலுக்கு தொடர்ந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வந்தாரு ராகுல் டிராவிட்டும் கே எல் ராகுலுக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணாரு இந்த மாதிரி முன்னாள் ஜாம்பவன்கள் இந்த பையனை வந்து பார்த்து ஏன் இந்த அளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா காரணம் இல்லாமல் அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு கே எல் ராகுல் எப்படி கிரிக்கெட்டுக்குள்ள வந்தாரு எப்படி இப்ப ரிஷப் பண்டுடைய இடத்தை வந்து ஆக்கிரமிச்சு தன்வசப்படுத்தி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற முழு வரலாறு தாங்க இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்பாக பாத்தீங்க அப்படின்னா கே எல் ராகுல் வந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே வந்து பல மைல்கள் சாதனை வந்து பண்ணிருக்காரு அதை பத்தியும் வந்து இப்ப நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் அதாவது வந்து டெஸ்ட் போட்டியில பாத்தீங்க அப்படின்னா அறிமுகமாகி ரெண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலே வந்து சதம் அடிச்சு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை வந்து ராகுல் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி வந்து அறிமுகமான முதல் ஒரு நாள் போட்டி சார் போட்டியில் வந்து சதம் அடிச்சு மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்காரு மூன்று ஃபார்மட்லேயும் டி டுவெண்ட்டி ஒரு நாள் போட்டி டெஸ்ட் மூணுலேயுமே சேர்த்து சதம் அடிச்சிருக்கக்கூடிய மூணாவது இந்திய வீரராக வந்து கே எல் ராகுல் வந்து இருக்காரு இப்படிப்பட்ட கே எல் ராகுல் வந்து ஆரம்பத்தில் எப்படி கிரிக்கெட்டுக்குள்ளே வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வீரர்கள் மாதிரி வந்து பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கே எல் ராகுல் வந்து கிரிக்கெட்டுக்குள்ளே வரலை ஏன்னா கே எல் ராகுலுடைய அப்பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோகேஷ் அவர் வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசிய தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து அவர் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் அதே மாதிரி வந்து அவர் வந்து முன்னாள் ஃபார்மர் டேரக்டராகவும் அவர் வந்து இருந்திருக்கார் அதே மாதிரி இவ் கே எல் ராகுலுடைய தாயார் பார்த்தீங்கன்னா ராஜேஸ்வரி அவங்களும் வந்து மங்களூர் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸராக வந்து இருக்காங்க அப்போ அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படித்தவங்க பொருளாதார ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா கே எல் ராகுல் வந்து கஷ்டப்பட்டு வரலை ஏப்ரல் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் வந்து கே எல் ராகுல் வந்து பிறந்திருக்காரு ராகுலுடைய அப்பா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கிரிக்கெட் ஃபேன் அதுலேயும் வந்து சுனில் கவா அவருடைய ரெண்டாயிரத்தி <laughs> <laughs> போட்டிகளில் <laughs> அதற்கு ஒரு உதாரணமா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அண்டர் தேர்ட்டீன் போட்டிகளில் ராகுல் வந்து மங்களூர் அணியில் இருந்தப்ப மிகப்பெரிய அணியான பெங்களூர் கிளப் அணியவே வந்து மங்களூர் கிளப் அணி வந்து தோற்கடிச்சிருக்காங்களா அண்டர் தேர்ட்டீனில் வந்து மங்களூர் அணியுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமா கே எல் ராகுல் வந்து மாறியிருக்காரு அந்த மாதிரி அண்டர் தேர்ட்டீன் போட்டிகளில் வந்து மங்களூர் அணிக்காக விளையாண்ட சமயத்தில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூறு ரன் வந்து ஒரு போட்டியில் அடிச்சிருக்காரு அந்த சமயம் வந்து நெட் பிராக்டிஸில் ஈடுபட்டு இருந்த ராகுல் ராவிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பையனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு அவரே அந்த பையனை கூப்பிட்டு அதாவது ராகுலை கூப்பிட்டு நிறைய அறிவுரைகள்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பா போட்டிகளுக்கு <laughs> பாத்தீங்க <laughs> <laughs> 
ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்சிபினுடைய கவனம் வந்து ராகுல் பக்கம் திரும்பி இருக்கு ராகுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐபிஎல் வந்து ஆர்சிபி வந்து ஏலத்தில் வந்து எடுத்திருக்காங்க அந்த சமயத்தில் பாத்தீங்க அப்படின்னா ராகுலுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பும் கிடைச்சிருக்கு ஆன்மீகத்திலேயும் வந்து நாட்டம் போயிருக்கு பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சாய்பாபா கோவிலுக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து ராகுல் வந்து போயிட்டு வருவாராம் அங்க போயிட்டு வந்து தியான பயிற்சியிலையும் வந்து ஈடுபடுவாராம் ஸோ அந்த தியான பயிற்சி மூலியமா வந்து எந்த ஒரு பிரஷரான சூழ்நிலையிலையும் வந்து எப்படி அமைதியாக இருக்கணும் எப்படி நிதானமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் சைமல் டேனியஸா பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட் சேர்ந்து ராகுல் வந்து கத்துக்கிட்டு வந்தாரு அதெல்லாம் தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து பிரஷரை ஹேண்டில் பண்ண எனக்கு உதவியா இருக்கு அப்படிங்கறத ராகுலே வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் தர போட்டிகள் மற்றும் டொமஸ்டிக் போட்டிகளில் ஒரு கலக்க கலக்கின கே எல் ராகுல் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல முதன் முறையாக பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச போட்டியில் வந்து களமிறங்குறாரு ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாக்ஸிங் டே டெஸ்டில் அப்போதைய இந்திய கேப்டனான தோனி வந்து ராகுலுக்கு வந்து தொப்பியை கொடுத்து ராகுல் வந்து அறிமுகப்படுத்துறாரு முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வந்து ரோஹித் சர்மாவுக்கு பதிலாக தான் ராகுல் களமிறங்கினார் அந்த காரணத்தினால வந்து ராகுல் வந்து தோனி ஆறாவது இடத்துல தான் களமிறக்கி விட்டார் முதல் இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் மூணு ரன் மட்டும் தான் ராகுல் அடித்தார் ரெண்டாவது இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தோனி கொஞ்சம் இடத்தை மாத்தி விட்டுக்காரு மூணாவது இடத்துல களமிறங்க வச்சாரு அப்பையும் வந்து ஒரு ரன்ல அவுட் ஆகி மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றத்தை ராகுல் வந்து கொடுத்தாரு திரும்பவும் ரெண்டாவது டெஸ்ட்ல ராகுலுடைய பேர் வந்து ஸ்குவாட்ல ஐட்டம் பிடிக்குது ரெண்டாவது டெஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ராகுல் வந்து ராகுலுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருக்கு ஓபனிங் களமிறங்குறாரு முரளி விஜயோட சேர்ந்து அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நூத்தி பத்து ரன் அடிக்கிறாரு ரெண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலே தன்னுடைய முதல் டெஸ்ட் சர்வதேச சதத்தை வந்து ராகுல் வந்து அடிச்சாரு சோ டெஸ்ட் போட்டியில வந்து மரணமாச வந்து காமிச்சாரு அதனுடைய விளைவா பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து இந்திய வந்து பங்களாதேஷுக்கு வந்து சுற்றுப்பயணம் போனாங்க ரெண்டாயிரத்தி தெரியப்படுத்து <laughs> வந்து <laughs> ராகுலுக்கு <laughs> செம்மையான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை ராகுல் கொடுத்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சீசனில் பதினாலு போட்டியில் விளையாண்ட அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்களை வந்து ராகுல் வந்து ஐபிஎல் போட்டியில் வந்து அடித்தார் ஐபிஎல் முடிஞ்ச கையோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து இங்கிலாந்து வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து சுற்றுப்பயணம் வந்தாங்க அந்த தொடர்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் வந்து சதம் அடித்து ராகுல் வந்து எல்லாருடைய கவனத்தையும் வந்து ஈர்த்தார் இருந்தாலும் இது நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலைக்கு பிறகு வந்து ராகுல் வந்து ஃபார்ம் அவுட்டுக்கு வந்து போயிட்டார் எல்லா முன்னாள் வீரர்களும் வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஹர்திக் பாண்டியா கூட சேர்ந்து காஃபி வித் கரண் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகிட்டு பெண்கள் பத்தின சர்ச்சை கருத்தை வந்து ராகுல் சொல்றாரு இதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விளைவுகளையும் சந்திக்கிறாரு அதாவது ராகுலுடைய பேர் வந்து ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஸ்குவாட்ல இருந்து நீக்கப்படுது ஸோ வந்து தேவையில்லாம வாயை கொடுத்து தானே ராகுல் வந்து வாங்கி கட்டிக்கிட்டாரு இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல உலக கோப்பை தொடர்ல வந்து ராகுலுடைய பேர் இடம் பிடிக்குது தவானுக்கு பதில பாத்தீங்கன்னா ராகுல் வந்து ஸ்குவாட்ல வந்து இடம் பிடிச்சாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக கோப்பை முடிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் இலங்கை மற்றும் பங்களாதேஷ் போன்ற அணிகள் கூட வந்து விளையாண்டாங்க இருந்தாலும் ராகுல் வந்து யாரும் பெருசா வந்து கண்டுக்கல அதன் பிறகு வந்து ஆஸ்திரேலிய அணி வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வந்தாங்க அதுல வந்து 
ஒரு நாள் போட்டியில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க முதல் ஒரு நாள் போட்டியில் ராகுல் பண்ட் ரெண்டு பேருமே அணியில் இருந்தாங்க ரெண்டாவது ஒரு நாள் போட்டியில் வந்து பண்ட்டுக்கு அடிப்பட்ட காரணத்தினால் வந்து விக்கெட் கீப்பராக ராகுல் வந்து கிளம்பிறங்கினார் அந்த சமயத்தில் வந்து ரிஷப் பண்ட் வந்து விக்கெட் கீப்பிங்கில் நிறையா சர்ச்சைகளில் சிக்கினார் நிறையா தவறுகள் வந்து பண்ணார் ஸோ ராகுலுக்கு வந்து விக்கெட் கீப்பர் வாய்ப்பு போகுது பேட்டிங்லேயே கலக்கிறாரு விக்கெட் கீப்பிங்லேயும் வந்து கலக்கிறாரு அதன் விளைவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்ததாக இந்தியா வந்து நியூசிலாந்து நாட்டுக்கு வந்து சுற்றுப்பயணம் போகிறாங்க நியூசிலாந்து நாட்டில் வந்து டி மற்றும் ஒரு நாள் போட்டிகள் வந்து நிரந்தரமான விக்கெட் கீப்பராக ராகுலுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கிது ஐந்து டி டுவெண்டி போட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு போட்டியை தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய நாலு போட்டியிலுமே முப்பது பிளஸ் ரன் ராகுல் வந்து அடிக்கிறாரு அதில் வந்து ரெண்டு அரைசதம் அடிக்கிறாரு அடுத்ததான் மூணு ஒரு நாள் போட்டி நடக்குது அதில் வந்து ரெண்டு ஒரு ஒரு நாள் போட்டியில் சதம் அடிக்கிறாரு ஒரு ஒரு நாள் போட்டியில் அரை சதம் அடிக்கிறாரு விக்கெட் கீப்பிங்லேயே வந்து கலக்குனாரு அப்போ பேட்டிங் விக்கெட் கீப்பர் ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் வந்து செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ண காரணத்தினால இன்னைய நிலவரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப் பண்ண தேவையில்ல ராகுலே போதும் அப்படின்னு முன்னாள் ஜாம்பவான்கள் சொல்கிற அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராகுல் வந்து அவருடைய திறமையை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இந்திய அணியில் வந்து இவர் இல்லாமல் இந்தியா வந்து ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிற அளவுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்துக்கு வந்து டெக்னிக்கலான ஒரு பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு வந்து பேர் எடுத்திருக்காரு ஸோ கே எல் ராகுலுடைய இந்த வளர்ச்சியை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை வந்து கமெண்டில் வந்து லீவ் பண்ணுங்க இது போன்ற இன்னும் பல கிரிக்கெட் சம்பந்தமான செய்திகளை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் ப